Ya, selamat pagi menjelang siang. Oke. Okay. Di video ini seperti janji saya kemarin ya di kelas bahwa saya akan uh, memberikan apa ya langkah-langkah untuk instalasi Apache dengan SSL. Jadi salah satu contoh implementasi to k encryption itu ada di SSL ini. Jadi HTTPS ya. ya. Orang itu biasanya bilang kalau Apache plus SSL, SSL itu dia masuk ke HTTPS. Jadi HTTP yang secure. Oke ini <tuh> Ubuntu yang masih belum tak apa-apain. Ya. Ubuntu yang masih belum tak apa-apain. Oke kita ini dulu apa namanya. Kita pakai ini aja lah. Repot pakai itu. Eh uh, kita pakai putih. IP-nya ada di 192.168.215.143. Oke, kita sudah. Uh, Oke, kita udah login ya, kita udah masuk. Tak tutup aja biar nggak bingung. Uh, ini tak close aja semua dulu biar tidak bingung. Nah, saya akan menggunakan ini jadi sebagai panduan, ini panduan ya. Nanti akan tak taruh di itu apa? <tuh> tak taruh di deskripsinya. Biar tidak bingung. Nah, kayak gini kan jadinya beda antara putih sama hitam. Oke, saya akan masuk sebagai root. Saya akan melakukan update paket apt get update. Oke, karena kit ini adalah yang apa? Ubuntu masih masih belum ada apa belum ada aplikasi aplikasinya saya akan mulai dari install apa aja dulu jadi biar kamu tahu proses dari awal sampai akhir oke apa aja sudah terinstall kita coba ip address apakah apa aja nya sudah respon atau belum ya kita taruh di sini oke apa aja sudah respon sekarang giliran kita install MySQL server ini kalau kamu pakai distro yang lain itu mungkin kamu akan dikasih apa ya dikasih opsi untuk installnya itu MariaDB tapi kalau di sini sepertinya masih MySQL di sini belum masih MySQL server semua jadi belum pindah ke MariaDB saya menggunakan Debian 20 ini oh kok Debian Ubuntu 20 64 bit Oke apa aja sudah terinstall Sekarang kita install si, si PHP nya Kita install PHP nya Ya Kita tunggu Oke, untuk PHP-nya sudah terinstall ya. Ini kenapa saya pakai ada PHP Dev juga. Tadi terlihat ada GCC ini ya, karena uh, ternyata banyak dari library library PHP itu yang uh, masih harus menggunakan sosnya. Jadi di, di Ubuntu itu masih harus. Sebenarnya mungkin duduk sosnya ya, tapi lain sebagai gitulah masih butuh. PHP developmentnya oke terus kalau sudah kita coba restart apa aja nya oke kita masuk ke cd var www.html kita nano kita VA aja lah uh, apt install vim kita VA info.php ini di sini ya di pwd padnya itu di var www.html kita vi info.php oke kita masukkan php php info titik koma eh titik ya. oke wiki kita coba dicek apakah php nya udah jalan atau belum Oke, okay, PHP infonya sudah jalan, artinya kita sudah bisa install Apache, PHP, MySQL, 
sekarang kita harus membuat password untuk MySQL nya password untuk MySQL oke press Y validate password oke okay lah ya kita low saja apa anu ininya apa namanya passwordnya low masukkan passwordnya masukkan passwordnya do you want to wait yes remove anonymous yes remove aja lah disallow yes disallow root login remove test database no uh, roulette privilege yes oke okay, kita coba uh, download php my admin ya php my admin download copy kita pakai widget kita download php my admin Oke, okay, kita ls, kita sudah download, kita unzip, unzip apm admin tidak ditemukan namanya unzip apt install unzip. Oke, okay, kita unzip ls move php my admin jadi php my admin oke kita coba masuk ke sini apakah php my adminnya sudah jalan oke root ini harusnya nggak bisa masuk sih nah oke ya kita sudah php my adminnya sudah jalan kita sudah bisa apa aja php mysql sekarang kita giliran ini apa install SSL nya kita copy kita harus install open SSL oke sudah ada kita harus masukkan op, e, si SS mode SSL itu ke ininya apa aja ke apa e, apa ya istilah ya ke komponennya apa aja lah ini udah masuk ya udah jadi istilahnya apa aja sekarang udah support ke SSL sekarang kita masuk ke MKDIR MKDIR var SSL oke CD var SSL PWD jadi kita sekarang ada di direktori var SSL ya kita membuat sertifikatnya pokoknya ini langkahnya kayak gini ya langkahnya kayak gini kita ikuti saja Oke, kita jadi membuat namanya local.k karena ini open SSL generate RSA out-nya itu ke local RS local.k ini 248 bit. Oke, kita sekarang masuk ke sini. Jadi ini open SSL request new k k uh, request new key-nya itu local k ya dari yang sini yang tadi udah digenerate dari sini terus out-nya itu local CRS uh, ID state-nya Jawa Tengah lokasinya Brebes organisasinya katakanlah kominfo atau inilah kominfo ya wis kominfo organisasi unitnya Aptel nah ini FKDN server itu kalau kamu belum punya katakanlah uh, apa ya Aptel katakanlah dot berbus kayak gitu maka kamu itu bisa menggunakan IP addressnya dari server karena di sini saya menggunakan lokal aja berarti saya masukkan IP address dari server itu 192.168.215.1 Oke, okay, email addressnya gmail.com. Terus ini nggak perlu, ini nggak perlu. Wah, udah jadi ls. Cc, ini ada yang salah ini. 
Oh enggak ding, lokal CRS ya bener ya. Nah, tadi sini outnya adalah lokal CSR, maksudnya lokal CSR. Uh, terus apakah ini nanti akan apa uh, sertifikatnya itu akan valid atau invalid ya jelas bakalan invalid karena apa karena kita nggak beli uh, sertifikat di uh, penjual sertifikat yang resmi karena kita hanya menggunakan open SSL aja kita bikin lagi sertifikatnya ini yang terakhir ya ini open SSL ini metodenya x509 request days nya itu ini setahun aja lah 365 ya Desnya itu 365 ke 65 setahun ya. Inputnya itu lokal CSR, signnya itu lokal K, outnya itu lokal CRT. Kita oke, okay. kita LS. Ini kita sudah punya lokal CRT, lokal CSR dan lokal K. Sekarang kita harus uh, menginstal atau memasukkan K-nya itu ke settingnya si apa aja? CD etc apa aja ya apa aja oke okay. cd ke kita lihat dulu viport.conf ini listennya 80 tapi ini sebenarnya udah ya jika SS, SSL modulnya support maka dia juga listen ke 443 oke okay. uh, kita masuk ke set Enable kita ls kita cp 00 menjadi ss sl min default dot con oke kita ls ya kita sudah punya 00 default satunya ssl default ini kenapa warnanya beda kalau kita ls min l yang 00 default itu sebenarnya dia hanya link ya link masuk ke set available 00 default tapi yang SSL default itu benar-benar file bukan link ke apa bukan link atau shortcut ke file lain. Oke kita nano SSL default. Nah, kita harus listen di 443 ya. Jadi listen di 443. Oke di sininya errornya kasih SSL biar membedakan dengan yang dari apa yang port 80 nah ini yang paling penting ini adalah konfliknya di sini nah, saya akan nyontoh saja sini ya jadi SSL engine itu engine SSL engine on terus SSL certificate file itu di var SSL dot lokal dot crt kok bisa ngerti ini uh, di var lokal dot crt itu ada di sini Indrawan cd var ssl ls ya nah ini lokal crt kita pwd nah ini ada di var ssl berarti ini var ssl file nya lokal dot crt ini lokal dot crt oke okay, seperti itu ssl serti sertifikat k file itu masuk ke var ssl uh, lokal dot k ya lokal dot k itu sama dengan yang ini lokal dot k ini pet direktornya di var ssl Oke, kita simpan. Terus kita apa? Eh, ini apa jenisnya di restart? Apa aja dua restart? Restart. Ah, jadi gini. Jadi ada model restart yang pakai sistem CTL restart apa aja? Dua. ada yang model kayak gini ini juga bisa kalau ini menggunakan apa istilahnya tool sistemnya lah tapi ada yang langsung masuk ke etc ini titik D apa C dua restart jadi ini langsung mengakses ke uh, demennya lah apa uh, scriptnya si apa C dua-duanya sama sebenarnya dua-duanya sama Oke, jadi di sini si SSL sudah terinstall, ya SSL sudah terinstall ke apa aja. Sekarang kita lihat apakah 
uh, HTTPS ya HTTPS ya apakah si Apache nya sudah bisa menerima HTTPS atau belum nah, ini tadi saya bilang ya bahwa ini pasti bakalan apa tidak uh, SSL nya itu invalid karena tidak beli di penyedia SSL yang resmi tapi prinsipnya di sini si SSL nya itu sudah jalan tinggal ganti si siapa namanya ganti si ini lokal sama apa CRT sama K nya itu menjadi yang resmi beli di yang resmi banyak lah kayak di Gishet dan sebagainya itu dia penjual SSL sertifikat resmi kalau pakai itu pasti nggak bakalan kayak gini not secure ini nggak bakalan kayak gini Oke okay, materi ini pertemuan 7 ya uh, implementasi dari 2K encryption jadi uh, cara saat cara salah satu contoh 2K encryption itu di implementasi di mana sih itu salah satunya di HTTPS ya SSL karena kan uh, SSL itu ada privat key ada public key dimana public key itu adalah untuk mengencrypt data jadi si client jadi umumnya gini ya Uh, ini adalah apache nya ini adalah kliennya jadi si apache nya punya public key dan private key si klien juga punya public key dan private key jadi ketika si klien mau transfer data ke server si klien akan mengirimkan public key nya ke server terus sama si server datanya di encrypt menggunakan public key nya si klien dikirimkan ke si klien baru si klien itu decrypt menggunakan private key nya si kliennya untuk menampilkan datanya begitu juga si server kalau server mau minta data ke klien maka server akan mengirimkan public key nya ke klien terus klien itu akan apa namanya encrypt datanya menggunakan public key si server kirimkan data yang udah terencrypt si ke server baru si server akan decrypt datanya menggunakan private key nya si server jadi kayak gitu jadi public key itu boleh di apa ya boleh disebarkan tetapi kalau privat key itu nggak boleh disebarkan. Menurut saya cukup ya materi untuk pertemuan 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.